ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു അനദർ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ക്ലാസ് ഫ്രം ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡോസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡ്രോസോഫില ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഡ്രോസോഫില മെലാനോ ഗാസ്റ്ററിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഊജനസിൻ്റെ സമയം മുതൽക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡോസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഫോർമേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെൽഫെയ്റ്റുകൾ തീർച്ചയായും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡ്രോസോഫില ഒരു ഫ്ലൈ ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിങ്സ് ഉള്ള വിങ്സ് കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെ അപ്പർ പോർഷനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡോസൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ വെൻട്രൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഊഗോണിയത്തിൻ്റെ ഡെവ അല്ലെങ്കിൽ ഊഗോണിയത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഊജനസിസ് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഇവൻസ് നടക്കുന്ന ഊജനസിസിൽ തുടങ്ങി ഡോസൽ വെൻട്രൽ സൈഡുകൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഊഗോണിയം ഊജനസിസിൻ്റെ സമയത്ത് സം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവൻസ് ആക്ച്വലി ഒക്വർ അതേതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഊഗോണിയം ഊഗോണിയത്തിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് നാല് തവണ അല്ലെ ഫോർ ഡിവിഷൻസ് സംഭവിച്ചു ഈ ഊഗോണിയത്തിന് ഫോർ ഡിവിഷൻസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പതിനാറ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെല്ലുകളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെല്ലിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത ഫോളിക്കൽ സെൽസ് കാണാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൽസും ആക്ച്വലി നേഴ്സ് സെൽസായിട്ട് പരിണമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെല്ല് മാത്രം ഊസൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഊസൈറ്റിനെ നരിഷ് ചെയ്യാനുള്ള നേഴ്സ് സെൽസായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഊജനസിസ് ആണ് ഡോസോഫിലയിൽ നടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഊജനസിസിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഡോസൽ വെൻട്രൽ ഫീറ്റുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് ഉണ്ടായി അതിലെ പതിനഞ്ച് സെല്ലുകൾ നേഴ്സ് സെല്ലും ഒരു സെല്ല് ഊസൈറ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഈ ഊസൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എം ആർ എൻ ഐസ് മെറ്റേണൽ എഫക്റ്റ് ജീൻസ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ നേഴ്സ് സെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദീസ് നേഴ്സ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സം എം ആർ എൻ ഐ അല്ലെ മെറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില എം ആർ എൻ ഐസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എം ആർ എൻ ഐസിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഊസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഊസൈറ്റിൻ്റെ വോളിയം എല്ലാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അത്തരത്തിലെ ഒരു ഊസൈറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഊസൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ വൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഊസൈറ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ദിസ് ആർ ദ നേഴ്സ് സെൽസ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ ദ ഫോളിക്കൽ സെൽസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോളിക്കൽ സെൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചേമ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫോളിക്കൽ സെൽസ് ആർ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഊസൈറ്റ് നേഴ്സ് സെൽസ് എം ആർ എൻ ഐസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ നരിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വോളിയത്തിന് വോളിയം കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാർ ജയിപ്പിക്കുന്ന നേഴ്സ് സെൽസ് ഇത്രയും എണ്ണം കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി കുറച്ച് നേഴ്സ് സെൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായും ഊസൈറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോട് കൂടി നേഴ്സ് സെൽസ് പതിയെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ എനിവേ ഊസൈറ്റ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓവം ഈ ഊസൈറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് പതിയെ ഈ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ഡോസൽ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻറ്റീരിയർ ഡോസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എഗ് ചേമ്പർ അല്ലേ ആൻറ്റീരിയർ ഡോസൽ സൈഡിലേക്ക് പതിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഊസൈറ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു ഡോസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഷിഫ്
ടോർപിഡോ എന്ന പ്രോട്ടീൻ റിസെപ്റ്ററുകളും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗൂർക്കൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ദ ടോർപിഡോ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഡോർസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഫോമേഷന് തുടക്കമിടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ എല്ലാർജ് പോർഷൻ ഫ്രം ദ ഊസൈറ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ല ന്യൂക്ലിയസിൽ തീർച്ചയും തീർച്ചയായിട്ടും എം ആർ എൻ ഐസൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് പുറത്തേക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എം ആർ എൻ ഐസ് ഗൂർഖൻ എം ആർ എൻ ഐസ് ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡോർസൽ ഫേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോളിക്കൽ സെല്ലുകളും വെൻട്രൽ ഫേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോളിക്കൽ സെല്ലുകളുമാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇത് ഡോർസൽ ഫേറ്റ് ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെൻട്രൽ ഫേറ്റ് ആകുമോ എന്ന് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടും തീർച്ചയായും ഈ ഫോളിക്കൽ സെല്ലുകളിലെല്ലാം തന്നെ ടോർപിഡോ റിസെപ്റ്ററുകളുണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ടോർപിഡോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ടോർപിഡോ റിസെപ്റ്ററുകളിലേക്ക് ഗൂർഖൻ എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂർഖൻ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീനുകൾ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ്റെയും അതുപോലെ ടോർപിഡോ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെയും ബൈൻഡിങ് ഒരു മറ്റൊരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമേഷന് കാരണമാകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മിറർ പ്രോട്ടീൻ മിറർ പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിറർ പ്രോട്ടീൻ മിറർ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ടോർപിഡോ റിസെപ്റ്റർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ മിറർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമേഷന് കാരണമാകുന്നു ഈ മിറർ പ്രോട്ടീൻ ആക്ച്വലി ഒരു റിപ്രസറാണ് ഓക്കെ എന്തിൻ്റെ റിപ്രസറാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ മിറർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിക്കൽ സെൽസിൽ പ്രസൻറ്റ് ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പൈ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് പൈ പ്രോട്ടീൻ അത് എല്ലാ ഫോളിക്കൽസിലും പ്രസൻറ്റ് ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പൈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മിറർ പ്രോട്ടീൻ ആക്ച്വലി പ്രിവെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസസ് ദ പൈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഓക്കെ പൈ പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ മാത്രം എവിടേക്കാണോ ഇത് വന്ന് ഈ ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഫോളിക്കൽ സെൽസിൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ ഫോളിക്കൽസ് ഇത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ആക്ച്വലി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഊസൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒരുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ ഒരു കുറച്ചൊരു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഏരിയാസിലേക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോളിക്കൽ സെൽസിലേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് സോ അത് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോളിക്സൽ സെൽസിലേക്ക് മാത്രം പോയി ഇവിടെയുള്ള പൈ പ്രോട്ടീനിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനായിട്ട് ഒരു മിറർ പ്രോട്ടീൻ ഫോമേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഈ ഒരു മിറർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമേഷനും പൈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഇൻഹിബിഷനും എന്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ മാത്രമേ വെൻട്രൽ ഫെസൽ ഫേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ എവിടെയൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ മാത്രമേ പൈപ്പ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ഡോർസൽ സെൽ ഫേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗൂർഖൻ പ്രോട്ടീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ആ പൈപ്പ് സിന്തസിസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സോ വെർ ദ പൈപ്പ് സിന്തസിസ് ഈസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഡോർസൽ സൈഡായിട്ടും പൈപ്പ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഏരിയ വെൻട്രൽ സൈഡായിട്ടും പിന്നീട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ ഇതാണ് ഊജൻസിൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഊഗോണിയും ഊസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നടക്ക നടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഡോർസൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഫോമേഷൻ്റെ ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സംഭവിക്കുക ഇത് സിൻസെഷ്യൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡം സ്റ്റേജിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഊസൈറ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇതെന്
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഡോസലൈസ്ഡ് സെൽ പൈപ്പ് സിന്തസിസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡോസലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഇതാണ് പൈപ്പ് സിന്തസിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഇതാണ് ഓക്കെ മിനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഏതാണ് മിനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് സിന്തസിസ് മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള മിനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഇതാണ് ഡോർസലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഇതാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡോർസൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് ഡോർസൽ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഡോർസൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ഇവൻറ്റിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഡോർസൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആക്ച്വലി വെൻട്രൽ സൈഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോർസൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് വെൻട്രൽ സൈഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഡോർസൽ എന്നുള്ള ഒരു പേരുമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ഡോർസൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോർസൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ ഓക്കെ വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈനിൽ വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈനിൽ സം പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദർ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഈ വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീനുകളെ വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീനുകളെ വെൻട്രൽ റീജിയനിലുള്ള വെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫോളിക്കൽ സെല്ലുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇവിടെ പൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ ഈ പൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാമോ സൾഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൾഫേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സൾഫേഷൻ നടത്തുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൾഫേറ്റഡ് വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് അതിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സൾഫേറ്റഡ് വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ വെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഏരിയയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ സൾഫേറ്റഡ് വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ അതിന് കാരണമാകുന്നത് പൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ ജി ഡി എന്ന ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ജി ഡി ജി ഡി എന്നാൽ ഗാസ്ട്രുലേഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് ജി ഡി എന്നൊരു പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ജി ഡി എന്ന പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ജി ഡി പ്ലസ് വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ സൾഫേറ്റഡ് വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്നേക്ക് മോളിക്യൂൾ എന്ന പ്രീവിറ്റലൈൻ സ്പേസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്നേക്ക് എന്ന ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്നേക്ക് മോളിക്യൂൾ സ്നേക്ക് മോളിക്യൂൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നു ഈ സ്നേക്ക് മോളിക്യൂൾ ആക്റ്റീവായി അപ്പോൾ ഈ സ്നേക്ക് മോളിക്യൂൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു സ്നേക്ക് മോളിക്യൂൾ ഇവയുടെ ഒപ്പം വരുന്നു സോ ഹിയർ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് നോവൽ അല്ലെ വിറ്റലൈൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ സൾഫേറ്റഡ് വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ്റെയും അതുപോലെ സ്നേക്ക് മോൾ ജി ഡി മോളിക്യൂളിൻ്റെയും സ്നേക്കിൻ്റെയും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തു ഈ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് മറ്റൊരു പ്രോട്ടീനായ ഈസ്റ്റർ പ്രോട്ടീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഈസ്റ്റർ പ്രോട്ടീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പേരുകളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സൾഫേറ്റഡ് വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടീൻ ജി ഡി ഗാസ്ട്രുലേഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ സ്നേക്ക് മോളിക്യൂൾ ഇത് മൂന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇത് ഈസ്റ്റർ പ്രോട്ടീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഈസ്റ്റർ പ്രോട്ടീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അത് സ്പാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലിഗാണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈസ്റ്റർ പോയിട്ട് മറ്റൊരു സ്പാസിൽ എന്ന മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും സ്പാസിൽ എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ഒരു ലിഗാണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പാസിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ലിഗാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്പാസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പാസിൽ നേരെ എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സ്പാസിൽ എന്ന പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിഗാണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഗ് മെമ്പ്രൈനുള്ള അല്ലെ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദ എഗ് മെമ്പ്രൈൻ ദിസ് ഇസ് ദ എഗ് മെമ്പ്രൈൻ അല്ലേ എഗ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് ഈ ഒരു പ്രീവിറ്റലൈൻ സ്പേസിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് എവിടെയാണ് പ്രീവിറ്റലൈൻ
പെല്ലെ എന്ന ഒരു മോളിക്കുള്ളിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി ഈ പെല്ല പെല്ലേനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം പെല്ലെ അടുത്തേക്ക് ടോൾ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ടോൾ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വെറുതെ അതിന് തനിയെ വരാൻ പറ്റില്ല പെല്ലെ ഈസ് ആക്ച്വലി ക്യാരീഡ് ബൈ അനദർ മോളിക്യൂൾ കോൾഡ് ട്യൂബ് 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 പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് പെല്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൈനൈസിനെ ടോൾ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പെല്ലയുടെ ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് മോളിക്യൂൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പെല്ലയുടെ ആക്ടിവേഷൻ മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആക്ടിവേഷന് കാരണമാകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡോഴ്സൽ എം ആർ എൻ ഡേസ് അതായത് ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ ചില ഡോഴ്സൽ എം ആർ എൻ ഡേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി എവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോഴ്സൽ എം ആർ എൻ ഡേസ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഡോഴ്സലിൻ്റെ കൂടെ ക്യാക്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മോളിക്യൂള് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഡോഴ്സലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാക്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് ഫോം അപ്പോൾ പെല്ലയുടെ ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെല്ലയുടെ പെല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൈനൈസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ മൂലം ഡോഴ്സൽ എം ആർ എൻ എ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും ഡോഴ്സൽ എം ആർ എൻ എ എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ക്യാക്ടസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യണം സോ പെല്ലയുടെ ഫോമേഷൻ ആക്ച്വലി ക്യാക്ടസിനെ ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോസ്ഫോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോസ്ഫോ റൈലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോസ്ഫോ റൈലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാക്ടസിനെ ഫോസ്ഫോ റൈലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോഴ്സലിനെ ഫ്രീ ആക്കുന്നു സോ ഡോഴ്സൽ എം ആർ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡോഴ്സൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോഴ്സൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ വെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെൻട്രലൈസ്ഡ് അല്ല ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസുകളിലാണ് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ വെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസുകളിലാണ് ഡോഴ്സൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഡോഴ്സൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോമേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെൻട്രൽ ജീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ആ ഭാഗത്ത് എന്തായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു വെൻട്രൽ ഫീറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഈ ഒരു വെൻട്രൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ ആക്ച്വലി വെൻട്രൽ ഫീറ്റിലേക്ക് മാറിയത് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഡോഴ്സൽ പ്രോട്ടീൻ ആ ഒരു പേര് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഡോഴ്സൽ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോംഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ ഡോഴ്സൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഫോമേഷൻ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വളരെ നന്നായി പഠിക്കുക ഓരോ 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 പിന്നെ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മോളിക്കൂളുകളുടെയും പേരും ഈ ഒരു കാസ്കേഡ് ഈ ഒരു പാത്വേ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഡോഴ്സൽ വെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഫോമേഷൻ നമുക്ക് അടുത്തത് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് ഫോമേഷൻ എന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു കമൻറ്റ് നൽകുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു 